。今天虽然挨了顿板子，但是我心里开心。一顿板子换两个心直口快的朋友，结两足情谊，那岂不是佳话呀？两个？嗯，我看是那个叫苏九儿的小寻味吧。哎，他是你什么人？为何你如此维护？一个很重要的故人。哼，娟儿，嗯，再念旧，也不可对人如此天真。你们身份悬殊，能成为朋友，已是难得。若你不顾身份，做了有违身份的事情，伤了民心。不知你将来会过得束手束脚，失去了身份，你连他都保护不住。长兄，嗯，你总是想的那么周到、长远。身为兄长，只盼您一生顺遂，少走些弯路。长兄，我屁股有点疼，你再给我扇扇吧。来。九儿啊，你干什么呀？你手还长后背上了，还能给自己上药啊？我不让你等我吗？哎呀，娘。我这不是怕你累着吗？哎呀，我看呐，你呀还是把你这份差事辞了吧。皇帝都赏板子了，我看你也干不了多久了。没有，您不能这么说呀，娘，这回是我主动领的板子，为的是保护我的下属，你又不是犯什么大错了。还有啊，娘，这回呢，我破了一个大案，那说不定过不了多久。我就可以升官了。那我不想你干这么危险的事。不危险，不危险。我那个下属他很厉害的，今天我这么护着他，那他日后肯定为我鞠躬尽瘁，死而后已。你就放心吧啊！哎呀，好了好了，来来来，我赶紧给你上药。哎呦，小心点儿。你怎么在这儿啊？我刚刚才……你你什么时候过来的？刚刚啊。嗯，那你来这儿是？我来这儿呢，是想看一看你这个药罐子，挨了那么多板子，会不会就此一命呜呼了？没想到我才刚来，就听见你讲的大实话了。原来你替我挨的那几板子，是想让我早日鞠躬尽瘁，死而后已啊！不，不是你想的那样的，是我你。哎，你好的。你几日未见，还真是一点都没有改啊，都是假装摔倒，然后故意找机会碰我。我不是故意的，不是你这人怎么这样啊？哎。我之前每天在那儿叫唤叫唤，我在外面给你加油打气，你怎么还那么说我？你怎么还冤枉我？你放手放手，你放手！我要不放呢？嗯，你这个人不是有洁癖吗？不是最怕别人碰你吗
，我告诉你啊，我刚才外面摸了很多东西啊，什么猫啊、狗啊、青蛙呀、刺猬啊，反正全部都是臭东西。不信你问问，臭死你！行了，好几天没给你补健康长寿了，今天一并给你补齐。生气有命，碰你吧！那当初是谁在冰窖里面又哭又吼，说自己不想死的？看来我是白救他了。我当时应该让他直接冻死的。嗯，你不也还是老样子吧？口是心非，嘴硬心软。你娘来了！我娘，九儿，娘给你准备了。人呢？这丫头，刚贴完膏药就往外跑。哎那个，我看你面色红润，应该是补够了健康长寿，我就先走了。哎哎，等一下，那个，明早你早点来督察卫吧。你还真把我当成一个游巡了，每天还要应某不成？笨蛋！你呀，是我自己办事不利，我审不出那个张玉初的同谋，他一口咬定就是他自己犯的案，我。我需要你。督察为自诩脑筋最好使的这位，你刚才说什么？我说，齐族最孤傲的齐人殿下，我需要你帮我查案子。好，明早督察卫见。哎，等会儿，等会儿，我还有一个小问题。你怎么那么多问题啊？我在想，既然你是齐族的殿下，那不应该你一声令下，整个齐族都出来帮你找那个三道八的齐人吗？因为，他是我们所有人都在找的一个故人，我要抢在他们找到他之前，先找到他。哦，哦，那你回去吧。穿好了，走了。老师，你也睡不着啊？我只是在等你。韩正，你父亲交代让我把你带回去，明日便要启程。可是老师，我现在是督察卫刚聘下的游巡。这刚一脱险，就从督察卫贸然失踪的话，想必钱租定会拿此事大做文章吧？即便大做文章，又能如何？我刚一脱险，便就成为了钱租口中言而无信之人，想必你们的前妻六约也不好推进啊。你出来这些日子，倒是学会周旋了。以前也会，只不过不常使而已。坐坐坐坐坐，不不是，国师啊，你放心吧，我会在这儿看着他的。你看着我干嘛？迟兰下个月本就要出使九霄城，现在只是提前来做准备而已。也好，迟兰为主，你便是辅臣。若这次前期六约能成功签订，你父亲才会对你放心。你务必要促成此事。我知道，老师
。不过，你能不能把他一块带回去啊？我独来独往惯了，辅佐他，我浑身不痛快啊。辅佐我，你浑身不痛快？那你跟前任合作，你就特别痛快了吗？嗯，你好了，别逗他了。你此番偷偷离开硕北，到底是什么原因？你要跟我说清楚。老师，迟兰，你们是不是早就知道火种的事情了？你果然知道了。罢了，你父亲不让你知道，也是我的主意。你与慕言自幼在我身边长大，你们的情感我最清楚。老师，难道你也觉得？是他带走了火种吗？我们信或者不信，都无法改变齐族面临的危险。齐族圣火火种丢失，极夜将会来临。我们齐族上下面临的是灭族之灾。你要找到他，千万不要感情用事。你是血齐王之子，齐族的未来。韩征，火种之事普天之下，只有你父亲、我、赤兰还有赤齐王知道。如今再加上一个你，你一定要严守秘密，哪怕再信任，也不能告诉任何人，特别是前任。赤兰，我们走吧。怎么了？我的衣物，你都收哪儿去了？柜子里呢。好、啊，是不是赤兰大人来了要跑路啊？我现在就去收拾啊！哎，你等等，还没睡醒呢吧？今天是我第一次以齐国少主以及督察卫特聘帮手的身份出现在九霄城，给你一炷香的时间，帮我找一身符合我身份的行头，再帮我更衣。做不好的话，我就。就你一束尾巴毛，然后烧它。我现在就去。
是，门呢，我已经替您关好了。啊，肯定不会有人进来的。这我嘛，也已经给足您颜面了，那就开始吧。开始吧。之前是我严某人失言，得罪了苏兄这伶牙俐齿的宝贝女儿。苏九儿果真是有其父必有其女，在期限内抓住了真凶，给苏兄和自己证明了。严某在这儿，说下了，散了吧！别别别别别别别散呐，这就完了。还有胡兄呢？哎，我可告诉你啊，我是他义父，绝对跑不了胡兄的份儿吧？你就别跟这添乱了。哎，严总使，这老胡可是我最得力的搭档，那没有他，这案子就办不成。这案子办不成了，您颜面就扫地，您颜面一扫地，可就没有道道歉这么简单喽。胡兄，哎，之前多有得罪，日后还请多多包涵。没事没事没事，胡兄原谅你了，原谅你了。后胡兄罩着他。哎，算算算算，算了算了算了，好散，来了来了来了，哎，回来了，最后一些客气香囊全都买来了。怎么样，老刘你干嘛呢？买好了。哎，都是啊，哎，这啥味儿啊？拿出来看。哎，行啊。嗨，岳大人，人家新同僚上门，你搞得跟恶客迎门一样，能不能把人家当个普通人？就是你们干嘛要准备这些？那就是新同僚来了嘛，所以我们要准备的充分一点。不过没买你的份儿，凭什么呀？老大，给我一个，我不要，我不要，不要钱！哎，哎，别抢了，别抢了，别抢了，别抢了，别抢了，别抢了，别抢了，别抢了。怎么一瞬间就跑那儿？我也记得呀。从哪儿出来的？又站不起来啊？这次是受伤了，还是又犯病了？哦，我刚刚差一点点摔倒，然后你就突然出现，带着我飞了一圈，我现在有点晕。为了这帮。没见识的家伙还险些受伤，真是蠢！我以为这齐族的殿下会是毛发浓密的大汉呢，没想到啊，挺清瘦的。不是说齐人最讨厌和人接触吧？他竟然能从人堆里把九儿救出来，还挺细心的。确实，跟我想跟平常说的不一样。这刚进太贵了。走了，办正事。合照或认识一下呀？无所谓，偏见之徒不认识也罢。你你听错了，你别解释了。以我的耳力，三条街以外就能听到你们的耳语，还客气相扰。你先听我说话。老刘，这玩意给你。啊，我得给你。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，你们干什么呀？等等，快走，快走！老胡，大人，不是，银子是我垫付的。陈丽，你给我站住！原本以为经历了一些事情，你们督察卫会有所改观，没想到。还是一帮草包！你别胡说，我跟我义父就不是。我清楚的很，这一次是殿下救了我在先。虽然名义上你只是一个游巡，但是私底下我都听你的。可是你这衣服。我们这套衣服配不上殿下的身份，我做主了，你不用换了。好吧。哦，还有这个。啊。这个还不错。走吧。走。
那牢房呢？牢房有没有打斗的痕迹？牢房的门锁有没有被人为破坏？完好无损。确实啊，这一切看起来真的很像是自杀。可是。怎么是啊？这种种迹象表明，张森是因为知道自己在劫难逃，所以畏罪自杀了。这个案子呢，我看可以结案了。这么看来，也只能如此了。老案主，哎，嗯，韩殿下有何指教呢？就算是自杀，但自杀也分自愿还是受人胁迫吧。嗯。我们都已经上上下下查过了，张森无人探视，这狱中也没有打斗痕迹啊。哼，那又怎么样？找几个不落痕迹的高手很难吗？殿下这是什么意思？殿下可是对一个小小的御厨犯案不满意，想揪出个更大的真凶？不止，我还不满意你。你，人死在你们督察卫狱中，你身为主事不自省，还想匆匆结案？哎呀，你看你这话说的，什么你们督察卫啊？是我们，我们督察卫，我们。对对对对对。那难道在我们督察卫里就没有暗自向外勾结之人？过分了，太过分了！你什么意思这是？你什么意思？别走神，喝杯茶，消消气。韩兄弟，你这话我就不爱听了啊。你这，我们督察卫都是自己人，对吧？那个，我向你保证啊，严宗实他一小年轻人说话，看着年轻，其实就是个老妖怪。他呀，就是殿下当官了，有点官腔，理解理解。我理解个屁！这里可不是朔北，我严某人在督察卫十余年，兢兢业业，怎么也说得上劳苦功高吧？还没人敢这么说我的不是哎呀，你是吗？参见参见参见王爷，参见王爷。这个案子害我挨了板子。我是做梦都想把凶手揪出来，现在你告诉我要结案了，你是怕我寻你的不是了？属下只是以为现在已无线索，所以这案件也无法再查下去了。你知道这个案子，害两位皇子遭了殃，又涉及两国关系，父皇是十分重视，我好不容易才把案子要过来，张森在狱中自杀了，你让我怎么跟父皇交代啊？王爷，这个案子，陛下要过目啊。可不是啊，父皇是格外重视。苏巡卫，哎，在，你同我走一趟。去，去哪儿？去哪儿？自然是先见我长兄，再见父皇，再谈结案了。呃，此案细节你可得一一讲清楚了。如果有人要渎职的话，你都得说出来。我长兄跟父皇可是顶聪明的人，你想庇护谁？可瞒不过他们。是殿下。九儿，怎么了？啊？哎呀！哎呦！哎呀！衣服。哎呦！怎么了？那我是眼睛里面是不是见东西了？哎哎，好好好。哎呀，那不耽搁了，走吧。公子王爷。哎，五王爷。啊，韩殿下既然是你的助手，那想必对这案子有了解，那就一块儿去吧。谢王爷。哎呀，走了走了。哎，宗师，我去个茅厕啊。怎么样？我刚刚表现的像不像个王爷？什么叫像王爷啊？你本来就是王爷。<笑>九儿姑娘，你有所不知，我们家王爷啊，最怕和那些大人打交道。那你为何又要来督察卫呢？我本来想旁观一下你们查案的，想给画本找找素材，结果看你们被百般刁难
，我忍无可忍，我才你才演了一出纨绔公子。对不对？看不出来呀、啊，王爷，你戏这么好，你演你话本里的小生肯定都不是问题。哪有这么好？啊？这么说，皇帝没有说要过目，你也没有将案子领来。案子嘛，我回头跟我长兄说一下就行了。我觉得先结案比较重要。你也想要应付了事？韩兄，你别急啊，这审案跟结案。不冲突，你还记不记得九儿姑娘之前在高塔上被人推下来那个事儿，以及张玉初根本杀不了其人。之前督察卫审这个张森，审了好多遍，他一口咬定没有同伙，对吧？他不自杀还好，如今在狱中畏罪自杀了，倒更让人相信，他只是个狗腿子，他背后肯定还有一个幕后真凶。既然要找他，为何要结案呢？这个人。曾经说要杀九儿姑娘，而且又能给狱中的张森传递信息，并且悄无声息的把他给杀害了，这说明什么？只说明一个问题：张森死是要藏住这个幕后真凶。如果他知道了九儿姑娘揪住此案不放，他会怎么做？我救得了苏九儿一次，就救得了他第二次。如果你要回朔北了怎么办呀、啊？你的意思是？我破不了案了。我的意思是说，我们还是谨慎一点比较好。苏九儿，你怎么觉得？嗯，啊，我觉得好好吃啊。啊？不是说的这个事。啊，哦，哦，这是啊，我觉得。既然这个张森已经死了，如果说真的有真凶的话，那不如让他得偿所愿，说不定他可以露出什么马脚来。嗯，哼，两个前人想的果然都一样。不是那边，开开，这边，我来帮你吧。来。哎呀呀呀！放，哎呀，那个对不住啊，我不太会用你们前族的筷子。没关系，没关系，多大点事儿啊？别紧张呀，王爷。吃点菜，别一直盯着你左边衣服那块油渍。反正右边也没有，对吧？没关系的。嗯，我失陪一下。我去看一下，有老奴在，您不用担心。车上我早就为您准备了干净的衣服。果然是去换衣服了。哦，你真的好狡猾哦！你明知道人家有强迫症，还一会儿左边，一会儿右边，一会儿左边，一会儿右边的。哎，我可没有针对他，我只不过是想吃点东西。可没想到，你们前族的菜馆不仅桌子小，翻来翻去也没有我想吃的东西。嗯，好，好，好，你说没有那就没有。但是好搭档，出门靠朋友，你探案更要靠朋友。他毕竟是个王爷，那探起案子来简直就是万金油。你哄着他，对你也有好处啊。哄人。嗯，我可不会。所以嘛，哄人这种事情交给我呀，我来哄他，你不说话就行。我还不能说话了。哎呀，行了，看在你的面子上呢，勉为其难，答应你了。那你就这么定了。哎，这样，你先去吃点好吃的，我去看看他怎么样了啊。王爷，可以睁眼睛了。
。行，回去吧。嗯。木言，怎么会有木言的气息？师兄他担心你，所以刚刚特地让我去看看。都说了没事儿，不要紧。韩正，哎，韩兄呢？他人去哪儿了？可能是去方便了吧。看到有人过去吗？嗯，你是说我吗？哪来的？那哥哥说给我的，哥哥是给我的，哥哥是给我的。什么哥哥呀？是一个脸上也有这个的大哥哥。他往哪儿走了？嗯。那他又说什么吗？哥哥说：“别着急，我很快便会再出现。”这
韩兄不愧是奇人啊，去方便一下。这这天都黑了。哎，找到了吗？禀王爷，小厮说没见过像韩兄那样的人去攻防。啊，没见过。亲人说都不说，扔下我就走了。你说我们家王爷对他热情招待，这韩兄怎么说走就走了呢？不会的，他肯定是发现了什么新线索，赶紧去查案去了。你看奇人嘛，总是这样风风火火的。<笑>哦，对了，他走之前还跟我商议，说王爷特别厉害，认识那么多的人。作为搭档，有件事情能不能帮我们调查一下？什么事儿？那个高塔上的奇人仍然是这个案子的关键。韩征说，他的面具上有三道疤。三道疤？哦，王爷结交甚广，可不可以帮我们四处打听一下？你放心，这事交给我，这么小的事儿，我一定给你办好。那我们就等着王爷的好消息了。嗯。九儿姑娘，要不然我送你回去吧。嗯，不用了，王爷，我自己走就好了。那，啊、王爷，我们还是上车吧。那，那你小心点啊。这王爷煞费苦心，九儿姑娘都不肯让您送她回家。我说王爷，九儿姑娘会不会把你给忘记了？忘了才好呢。我小时候在她面前那么丢人，我巴不得她忘了。这如今王爷和九儿姑娘身份有别，日后陛下和大殿下恐怕都不会同意你俩在一起吧？但我觉得九儿这么聪明，只要她跟长兄多接触。必定对他刮目相看。若是长兄还能帮我的话，那其他的事情还重要吗？可是王爷，人生难得遇到一次执迷，他就是我的执迷。此事再难，我都要试一试。嗯，韩正也真是的，每次做事情，招呼都不打一个，自己就跑掉了，白白让我晾那一天。嗯。害得我案子也没有查成，剑客长寿也没有攒够。这个家伙到底去哪儿了呢？做工精致，并非凡品，但也没什么特殊的标记。你确定是那个犯人的？我不可能认错的。那依你看，那个人到底是不是穆言？身形有些差别，但穆言的气味我不会认错的。就算不是他，也是一个能跟他接触到的人。这么说来，穆言就在九霄城内，说不定不久就可以找上门来。嗯、oh.。